Todos los lectores tenemos derechos y hoy vamos a hablar de ellos. Hola, hola viajeros, ¿cómo están? Yo soy Sofía y hoy vamos a hacer un book tag que tiene que ver con los derechos que tenemos como lectores. Me encanta porque hay varios con los que creo que nos podemos sentir bastante identificados y que poniendo las respuestas dije como, ¿en serio hacemos todo eso? O sea, somos una especie como exótica en medio de la humanidad. La primera pregunta es derecho a no leer. Y es un libro del que viste la película, pero no te has leído los libros. Para casi todas las preguntas tengo dos respuestas, porque para mí es muy difícil dar solo una. Creo que ya lo sabemos, y la primera de ellas es Divergente. Eh, yo me acuerdo que cuando me vi las películas, sobre todo la primera, era una película que repetíamos y repetíamos y repetíamos con mi hermano. O sea, me la vi un montón, pero por alguna razón los libros no me llamaban como tanto la atención. Y después comencé a ver como reseñas eh, de Leal, que es la última parte y así, y a mí entrar en una saga me parece un compromiso enorme. Entonces como que le fui perdiendo el gusto, al final eh, como que nunca los leí, me vi todas las películas hasta las que salieron, porque sabemos que son un, es una franquicia que no tiene final, que no le hicieron como el cierre, y eso la verdad es demasiado triste, no entiendo por qué dividieron esas últimas películas en dos, en fin, es como todo un tema de que dije, bueno, la verdad, menos mal, ya para este punto no me interesa mucho, pero sí recuerdo que la historia me encantaba, o sea, esto de la facción de Osadía y ellos saltando en el tren, y yo dije, esto debe ser muy chévere, pero nunca lo leí. Y mi otra respuesta es la saga de Outlander. Esta tiene como unos nueve libros, si no estoy mal, yo ya me leí el primero, pero pongo esta respuesta porque no estoy segura si voy a continuar con la saga. El primer libro me gustó mucho, o sea, como que primero yo ya me había visto como las primeras cinco temporadas, ya estaba enamorada de Jamie y de Claire, por supuesto, es de mis historias favoritas de la vida, y por eso mismo quería leer el libro. Lo leí, me gustó mucho, o sea, como que sí lo disfruté, pero siento que no me dio más de lo que ya sentí y ya viví con la serie. O sea, como que no lo siento como un complemento, sino como que sí hicieron una muy buena adaptación. Y como es tan buena, como que creo que con eso me puedo quedar. Sé que, por ejemplo, el libro sexto o algo así, bueno, hay uno de los libros de la saga que a muchos de los fans les pareció relleno, que decían como que no pasaba nada. Entonces, eso me fue desanimando y no sé si voy a continuar como la saga en los libros. Por supuesto que la serie la voy a continuar, me falta como la sexta temporada y creo que van a sacar otra, no tengo ni idea, no he seguido muy bien como la, los estrenos, pero me encanta la serie, me la veo cada rato, entonces no sé, o sea, como que es una relación extraña porque no tengo como la necesidad de continuar descubriendo la historia en los libros, sino que siento que con la serie ya tengo suficiente. Derecho a saltarse las páginas. Un libro del cual hayas leído solo lo que te interesaba. Si hago esto, perdón, no, es un derecho, ¿no? Es mi derecho como lectora, porque es que si un libro te está aburriendo, pero igual quieres saber qué pasa, pues está el derecho a saltarte las páginas porque no me importa nada más, ¿no? Yo hice esto con el libro de El infierno de Gabriel, porque ya me había leído bastantes páginas, yo he llegado como a la mitad del libro, por eso es que no decidí abandonarlo, sino que dije, bueno, quiero saber qué pasa, entonces lo único que leía eran los diálogos, me parecían demasiado cringe, eh, ahí como un par de descripciones y así, pero como que dije, con los diálogos entendí todo, o sea, como que no había que profundizar mucho más, y pues al final, eh, sí, fue un libro como que leí la mitad, me salté muchas páginas, Solamente leí los diálogos y no me gustó, entonces creo que se exació como esa curiosidad de que quiero saber cómo termina, qué sucede y pues por eso apliqué este derecho. Derecho a no terminar un libro, un libro que hayas dejado a la mitad. Le estuve echando cabeza, pero creo que yo abandono libros antes de la mitad, o sea como que si ya llego a la mitad del libro es como me va a saltar páginas o ya de plano lo termino pero sí me ha pasado como que comienzo libros, he leído 20, 30 páginas y digo, no estoy conectando, no estoy enganchada, pero lo quiero leer más adelante y como que sí lo pauso. 
Eh, esto me pasó, por ejemplo, con el tiempo entre costuras de María Dueñas. Yo lo comencé el año pasado porque fue uno de los libros que me recomendaron para el reto de dos amigos. Recomiendan 12 libros. Yo tenía muchas ganas de leerlo, había descargado el audiolibro, lo estaba escuchando y todo el tema. Había avanzado ya como cinco capítulos, pero no, pues dije, no voy a terminarlo porque ya no me queda tiempo, porque siento que lo estoy haciendo por presión y no es chévere, entonces lo abandoné. Eh, por supuesto quiero leer a María Dueñas en un futuro, así que lo tengo pendiente, no es un abandono, es una pausa más bien, pero pues sí me pasó esto. Y creo que desde el momento en el que decidí como soltar libros, como decir voy a abandonar, ya no voy a leer como así con esta presión horrible de que lo tengo que terminar, me siento mucho más libre en tomar decisiones y decir sí, no y poder aplicar el derecho a abandonar. Derecho a releer, libro que hayas releído, creo que puedo hacer todo un video contándoles los libros que he releído porque me encanta releer, de hecho tengo un club de lectura que se llama Relecturas Club porque lo disfruto enormemente, entonces les voy a contar como dos libros eh, que sí suelo releer mucho, uno de ellos creo que es como el que todo el mundo relee todo el tiempo y es El Principito de Antoine de San Exupéry, de hecho lo acabo de releer para el club de relecturas con esta lectura de febrero y no saben cuánto lo amé, en serio lo disfruté muchísimo, creo que ya para cuando se suba este video van a tener el video del Wrap Up y ahí les cuento como todas las reflexiones que este libro habló a mi vida en este momento de mi vida. ¿No? O sea, como que sí me había hablado otras cosas cuando lo leí hace muchos años, pero ahorita siento que hablo mucho más a mi corazón, al tema de perdonar, al tema de sacar cosas, que son interpretaciones que yo hago, o sea, que yo como Sofía leo El Principito y digo, esto es lo que me deja, pero me parece brillante que es un libro con el que puedes reflexionar un montón, pero no cae en ser moralista ni en explícitamente decirte que te quiere enseñar cosas, entonces... Por eso lo releo un montón, yo creo que lo va a estar leyendo cada dos o tres años, así que es mi predilecto para releer. Y otro que releo cada año, aunque el año pasado no lo hice, debería retomar la tradición este año, es Bajo la misma estrella de John Green. Eh, fácilmente lo he releído unas ocho veces, es un libro que me gusta mucho, que siempre que entro a él encuentro otra cosa que es impresionante y, y disfruto, lo que más disfruto de este libro es cómo John ve a los jóvenes, cómo plantea eh, una situación tan difícil como es tener cáncer en una jovencita de 16 años. Y yo cuando lo leí tenía como 14, fue la primera vez que lo leí, ahorita tengo 22, soy mayor que Hazel Grace Lancaster y que Augustus Waters y, y va a ser muy interesante cómo hacer esa relectura desde esta visión. Lo gozo mucho, me encantan las metáforas, me encanta que son jóvenes que piensan en metáforas, o sea, como que realmente no es los típicos problemas que vemos en la literatura juvenil, sino que va mucho, mucho más allá y que lo amplía, que siento que es un libro que como se popularizó tanto y se volvió bestseller y salió la película y que lo que yo que y todo el tema, como que se relegó mucho a es una historia de amor trágica de jovencitos, pero la verdad es que va muchísimo más allá lo he leído ocho veces, así que creo que eso habla por sí solo. Derecho a leer cualquier cosa. Un libro que tenga muy buenas críticas, pero que a ti no te haya gustado. Aquí no tengo como solo un libro, sino una autora, que es Elizabeth Benavent. Eh, yo siempre les digo que ya no quiero como darle tanto palo a esta autora, porque como que cada vez que hablo de ella sí me siento un poquito mal, porque la conocí en la Feria del Libro de Bogotá. Es un amor de persona, me encanta cómo habla de sus historias, se nota que la gente que sí ha logrado conectar con ella realmente goza y disfruta de lo que ella hace a través de sus libros, pero a mí no me gusta. Eh, creo que he leído dos o tres libros de ella y no han sido libros que yo haya disfrutado. Me molesta su manera como de narrar de que son personajes ya muy mayores. Creo que pasa al revés de lo que me pasa con John Green, ¿no? Que es gente que está en sus 30, en sus 40 y son tan inmaduros y tan pendejos que yo digo... Eso ni siquiera una peladita de 16 años lo hace, ¿no? Entonces me fastidia enormemente, yo digo como no, por favor. Entonces por eso no disfruto de esos personajes, todos son así. 
eh, yo me leí eh, la biología de Persiguiendo a Silvia, creo que se llama, Encontrando a Silvia, algo así. Me gustó, en su momento fui mucho más, eh, ¿cómo se dice?, generosa a la hora de dar la calificación, como que no le di tan duro, sino que dije, bueno, hubo más cosas que lo disfruté, pero en realidad no era, creo que le di cuatro, y no era el cuatro que le di, era más bajito, porque... Eh, después de reflexionarlo Dije como no, en serio no disfruté Como tanto esta historia eh, Y precisamente era por eso no Y una persona me comenta como Si no te gustaron estos libros No creo que sea una autora para ti Porque eso es de lo mejor que tiene Entonces yo dije Es momento de decidir simplemente no seguir leyéndola Así que a pesar de que sea una bestseller Que sea un amor de persona Que mucha gente la ame Elizabeth Benavent no es para mí este derecho les va a gustar a muchos de ustedes y es el derecho a comprar un libro que compraste porque querías y que todavía no has leído. Eh, son bastantes. El primero de ellos es este, Opio en las nubes de Rafael Chaparro Mediedo, eh, que es un libro que compré en una feria que hicieron eh, cerca a mi casa y ya lo tenían el radar porque lo habían hablado de este autor en clase, porque es una novela colombiana, entonces yo dije como quiero leerlo pero aún no se me ha dado como el momento y vean que estuve leyendo Andrés Caicedo y es un estilo que me parece brutal, o sea, me parece muy bueno como escribe, pero la sensación que me causa a mí con el uso de las palabras me parece muy complejo y cuando hice como la investigación de Andrés Caicedo, como que Rafael y su estilo también estaban ahí. Entonces ahora estoy dudando si leer Opio en las nubes o no, o más bien cuándo leerlo. Siento que todavía no es el momento, vamos a ver si de pronto en algún club de lectura eh, pueda compartirlo con más personas y compartir impresiones y así, pero pues lo compré porque lo quería, pero pues todavía no lo he leído. Y otro que también estoy como dudando es Salvar el Fuego de Guillermo Arriaga, porque lo compré cuando Valentina se volvió fan del librero Valentina, se volvió absolutamente fan de Guillermo Arriaga y le encantaba este libro y lo recomendaba por todo lado. Y yo dije, la amo, me encanta Valentina, entonces voy a seguir su recomendación. Pero básicamente lo he ido aplazando porque es muy gordo y yo digo, no, o sea, tengo muchísimas lecturas en este momento, entonces no he encontrado como el momento en el que leerlo. Y además me dijeron que tiene escenas muy fuertes que no saben si yo disfrutaría. Personas que eh, han leído mucho conmigo y saben como que disfruto no. Así que eso me echo un poquito para atrás. Pero pues aquí lo tengo. Vamos a ver si sale en alguna lectura conjunta. Creo que la posibilidad de leer los libros que tengo pendientes acá en el librero es que salgan en algún club de lecturas, alguna lectura conjunta. Y pues ahí poderlo disfrutar más Sobre todo me he dado cuenta que los libros gordos eh, Los gozo mucho más en lectura conjunta Porque está la división eh, Está la presión rica no Es una presión chévere de las metas semanales y todo esto Entonces como que sí lo gozo más Pero bueno, no sé cuándo porque ya un montón de gente ha leído este libro Pero pues lo tengo acá pendiente Derecho a leer donde sea El lugar más extraño o más peligroso en el que hayas leído Esto me dio mucha risa porque justo en el club de lectura En el grupo de Whatsapp Estábamos hablando de esto Porque creo que mandaron un video De una señora que estaba como leyendo Y se cayó, hizo que un montón de gente se cayera Y yo lo que pregunté fue como ¿Y qué libro estaba leyendo? Para que la tuviera como tan absorta De que se olvidó de que había personas a su alrededor no Creo que a todos nos ha pasado Que nos enganchamos tanto a un libro Que no medimos como ni los peligros Y estamos como leyendo todo el tiempo no A mí me pasó cuando comencé a leer Por allá mis 13 años Que eh, tenía un libro que se llamaba Como un sueño un, La estrella, un sueño de una estrella Bueno, no tengo ni idea Era de unos libros que ya estaban acá en mi casa Que eran bibliotecas heredadas Como de mi abuelo y así Mi bisabuelo, no tengo ni idea y eh, yo pues lo estaba leyendo así y así como obsesionada, tan obsesionada que yo estaba en un centro comercial con mis papás, tenía agarrado a alguno de mis padres, a mi mamá o a mi papá de la mano y con el otro, la otra mano yo estaba leyendo. En algún momento se separaron de mí porque se fueron a mirar algo en el centro comercial, no tengo ni idea, el caso es que yo seguí caminando yo solita y eh, estaban como las exhibiciones, pues... ¡Qué horror! Eh, sí, como las, las cosas que están ahí en medio del centro comercial, que por cierto es demasiado peligroso para gente despistada incluso, ¿no? Y había como una repisita ahí, yo pues iba caminando, leyendo, tin, 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 y con todo el filo me di durísimo en la frente, ahí con toda la poca dignidad que me quedaba hacer el libro, 
me reí, pero me estaba doliendo demasiado y dije, nunca más vuelvo a hacer esto en la vida. Y nunca lo más lo volví a hacer, pero entiendo la sensación de no querer parar de leer nunca, ¿no? Y no sé si leer en el transporte público se ha considerado algo peligroso. Bueno, si estamos en Colombia podemos decir que sí, porque a veces me obsesiono tanto con un libro que saco el celular. O sea, es como lo voy a ordenar en el celular y estoy así. Y también peligroso como para los ojos, dicen. Pero pues, ese es el tiempo que tengo para leer. Derecho a ojear. Un libro que revises constantemente. Creo que saben la respuesta de esta pregunta y es el peligro de estar cuerda de Rosa Montero, el último ensayo que he leído, creo que después de este no he leído ningún ensayo, ahorita acabamos de leer El infinito en un junco y vuelvo a él muchísimas veces porque tiene tantos ejemplos y es como que me acuerdo de Rosa Montero dijo esto, o sea como que vuelvo a él no solo en el acto de ojearlo todo el tiempo y de querer releerlo todo el tiempo, sino también está acá todo el tiempo. Entonces como que estamos hablando en charlas y todo el tema Y yo estoy ahí como con, ah sí, eso lo dijo Rosa Montero, ¿no? Y, y es muy especial, se quedó sin duda alguna en mi corazón Y otro libro que ojeo muchísimo es este de aquí Frida Kahlo, una biografía de María Gess Que es una biografía eh, como ilustrada por eh, María Gess Y es un libro absolutamente precioso yo lo leí ya bastantes años, pero es como eso que yo digo, esto es una joya que yo tengo acá. Me parece hermoso, fascinante, está inspirado como en bastante bibliografía, pero también en los diarios de, de Frida. Entonces, por eso hay partes donde es como la letra de ella y todo el tema. Entonces, me parece un libro precioso y solo por el placer de ver las ilustraciones, lo ojeo cada rato. Derecho a leer en voz alta. Libro que te guste leer en voz alta o que hayas leído en voz alta. Yo tengo un video hablando de las ventajas de leer en voz alta porque es una actividad que me parece maravillosa, se los dejo por aquí arriba y eh, esto lo hemos hecho mucho para el club de lectura. Recuerdo que las primeras actividades que tuvimos en el club cuando solamente existía el público fue leer el último capítulo de mi historia de Michelle Obama así en vivo. También leímos el cuento de la candida en diez abuela desalmada de Gabriel García Márquez y fue maravilloso. Estuvimos leyendo Rayuela en conjunto también, todos leyendo en voz alta. Entonces es algo que a mí me parece fascinante y no solamente lo hago en espacios compartidos, sino yo misma leo mucho en voz alta. Eh, un libro que leí en voz alta y que yo siento que es un género muy apropiado para leer en voz alta es El sol y sus flores de Rupi Kaur, poesía claramente, y leer esto en voz alta es como... Una cosa hermosa para el alma, o sea, como que realmente tú, tú lees y es como interpretar y, y, y las palabras suenan mucho más bonito y es como que necesitas sacar el significado de tu cabeza y no es suficiente leerlo mentalmente. Y otro libro con lo que me pasó algo muy curioso es que yo lo he leído dos veces, la primera vez no lo entendí nada. Y la segunda vez intenté leyendo en voz alta, pero además con el ejercicio de escuchar el audiolibro. Eh, y estoy hablando de Pedro Páramo de Juan Rulfo, que lo vamos a estar leyendo en el Club de Relecturas. Va a ser mi tercera vez leyendo este libro. Y vean que es que yo siento que eso también es voz alta, o sea, como el audiolibro. Porque yo lo estaba escuchando, o sea, alguien me lo estaba leyendo y yo seguía la lectura. Y me encantó porque el audiolibro, el acento de, de la persona que lo estaba leyendo era mexicano. Entonces como que me sentía envuelta en este, en este país y pues todo lo que nos estaba contando el libro en, en Comala y este calor tan, tan infernal y todo esto, entonces fue realmente maravilloso vivirlo en esa experiencia, vamos a ver cómo me va la tercera vez leyéndolo. Y el último derecho es el derecho a callarnos y es un libro que no puedes explicar por qué te gusta tanto. De hecho hay una frase <ríe> en Bajo la Misma Estrella que habla de esto, ¿no? Hazel tiene eh, como un libro que le gusta muchísimo y ella dice como hay libros que tú quieres compartir con todo el mundo y quieres que todo el mundo los lea, pero hay otros que se siente como una partecita de tu alma que es muy difícil compartirlos con otros y explicar por qué son tan importantes para ti. A mí me pasa esto con todos los libros que me encantan, o sea, como... Con mis favoritos yo siento que mis palabras nunca son suficientes para transmitir realmente todo lo que me hicieron sentir en el corazón y por eso se me dificulta mucho hacer las reseñas de los libros que más amo. Afortunadamente varias de esas recomendaciones ustedes las han seguido y les han gustado mucho eh, y no me callo, o sea digamos que este derecho no lo aplico tanto, yo sí soy como de intentar al menos 
eh, hablar y comentar por qué un libro me gustó tanto. Y eso me pasa con dos libros en particular. El primero de ellos es La sombra del viento de Carlos Ruiz Afón, que sé que es un libro que han leído mucho por mi recomendación. Y a mí, es que yo siento que me quedo corta, o sea, como que no tengo suficientes palabras para expresar todo lo que significó este libro. No es solamente lo, el leerlo, o sea, como la historia en sí, sino la experiencia de que fue nuestra primera lectura conjunta abierta con las chicas. O sea, como todo lo que significa este libro, yo no puedo explicarlo. Sé que tiene fallos, es como este meme de la chica con esta... Si ¿Sí han visto, bueno, si lo encuentro se lo dejo por acá... Así me siento yo con este libro porque sí tiene cosas controversiales respecto a la figura de la mujer. A los personajes femeninos de este libro les falta mucha construcción y están en un momento histórico como muy complicado y yo lo entiendo. Y entiendo por qué mucha gente dice como no me gustó por esto, pero para mí tiene como un valor mucho más trascendental que casi que me hago como la ciega a esto. No mentira, yo sé que está ahí pero es como esta pasión y este amor tan poderoso que le tengo a este libro por todo lo que me hizo sentir cuando lo leí y que no es solo la sombra del viento, sino que es toda la saga de Cementerio de los Libros Olvidados que a veces me quedo corta en las palabras. Y otro libro y una saga en general que a mí me da mucho susto recomendar porque siento que se cae en pensar que solamente es de romance es Una corte de rosas y espinas, particularmente Una corte de niebla y furia que es donde está una de las relaciones más literarias más maravillosas del mundo que son la de Riz y la de Feira, y precisamente por este amor que le tengo a esos personajes, porque se van desarrollando en un contexto tan hostil, y se aman con un amor tan bello, y es como una cosa tan impresionante, que siento que, claro, toda la parte de fantasía, o sea, como que uno termina eh, pensando que estos libros son de romance, y no hay criaturas, hay una construcción del mundo muy cuidadosa de Sarah y más, que siento que por hablar como de manera tan fan, eh, como que no logro expresar realmente todo y resaltar todas las cualidades que tiene esta saga que me parece tan perfecta por eso creo que me fui por otro lado de esta pregunta más bien mi derecho era como el derecho a hablar <risa> esa es como mi dificultad la verdad eh, libros que amo profundamente y que siento que mis palabras no son suficientes para transmitirles a ustedes todo ese amor y esos fueron los 10 derechos de los lectores, espero que les haya gustado mucho este video, cuéntenme aquí abajo cuál es el derecho que ustedes más aplican, espero que no sea, o que sí, como quieran, el derecho a comprar, que seguramente sí, decimos cada vez que pasamos ahí que hacemos la compra, tengo derecho a esto porque soy lector. <risa> Recuerden que todos sus comentarios ayudan un montón para que YouTube continúe mostrando los videos. Eh, les dejo aquí todas mis redes sociales, los enlaces los encuentran en la descripción del video para que vayan y me sigan. Sobre todo en Instagram estamos hablando todo el tiempo, así que no me tienen que ver cada ocho días acá en YouTube, sino también nos podemos ver, si quieren, en Instagram todos los días. Son muy intensa por allá. Eh, y nada, recuerden que se pueden suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones, recomendar este video a algunos de sus amigos que que les puede interesar y nos estaremos viendo la próxima semana. Bye.